。年轻的时候，我觉得幸福就是外表的光鲜亮丽，以为这样的爱情才是真的，却不知一味迎合不对的人，只会带来更多的消耗。喂，圆圆，抱歉啊，我临时有个会不能来接你了，咱们直接艺术南京见吧。好。当我们开始直面过去的伤害和虚荣，承认自己领会错了爱的本质，才会发现，重新开始，应该也不难。天心，反馈我已经发给你了，需要调整的部分我都已经标注出来了。啊，还有阿鹏和瑶瑶的美术风格很好，就按照这个来，你们整理进去吧。好，我跟阿鹏整理一下。怎么了，安总？没事没事，我家好像停电了。我该说的说完了，你们就按这个来吧，辛苦了。小时营业的吗？我把蜡放那儿了我家停电了，我这电费半天交不上，而且还提示我系统故障，能不能收留我一会儿？我要想把 PPT 改完，明天还要提案呢。你都已经进来了，还问我？嗯。客厅那边有插座，你去那边吧。哦。不是饿了吗？既然这样，我就不客气了。这是给我的吗？谢谢。提案准备的怎么样啊，安总？按理说都这么久了，肯定已经准备好了。但越是临近要提案的日子，我越是感觉哪哪都不对。哦，你看，这个 slogan 我拿不准。
在这个孤单的夜晚，希望忙碌的你，每天多一个小时拥有爱。我觉得挺好的。嗯下《摘星恋人》在哪个书架？哎，你那个书架去看，谢谢。这本书你要接走吗？这两本你都要接走吗？你们准备什么时候让我来？正式录制你们的时光男友？你怎么这么懂事啊，弟弟？谁是你弟弟啊？我都跟你说了多少次了？不要在意这些细节嘛。那你那一来，就继续空着吧。哼。怎么了？哦不不，没事没事，我我摔了一下。哦，那我方便进去吗？哦不不不不不，不用了，我我没啥事儿。呃，谢谢啊。那你有事叫我？呃，啊、好。
家还是没充上电，刚刚看你睡着了，我就用了一下你的浴室，你不介意吧？圆圆，你不介意吧？我我不介意，怎么会介意呢？哦，你摔的怎么样？受伤了吗？啊，就撞的门把手了，没事儿，就一点擦伤。圆圆，那我先回去了。哎，等一下。下次注意点，别一天到晚没头没脑的。我脑子都用在工作上了呀。是吗？就知道给自己找借口。你就是傻里傻气的。谢谢。啊。给我讲讲吧。讲什么？不是提案吗？把脑子放在工作上的安总，准备怎么提案你们这款游戏啊？不要吧，很尴尬。这有什么好尴尬的？再说了，你有什么尴尬的样子我没见过。来吧来吧，就现在，你把我当成投资人。行，我先回去准备一下。啊，我家没有电，刚给你交了，一会儿就到。谢了，我等会转给你啊。我不差这点啊。碎片时光男友是一款女性恋爱手游。我们观察发现，生活里有很多被扔掉的碎片化时间，这些时间其实就是一天中的第二十五个小时。为了满足大家对第二十五个小时恋爱的期待，我们对四个男主进行了区分。我就想象下班后的你拖着疲惫的身躯回到了家，结果意外掉到了一个时空的裂缝里面。在这个时空当中，你可以获得二十四小时以外的。第二十五个小时，那是属于自己的一个平行时间，在那个时间空间里面，你可以选择自己喜欢的那个男友和他共度那一个小时。好啦，以上就是碎片时光男友项目方案的全部内容，还可以吗？特别好。那你们这个项目主要靠什么来打动投资人呢？优质内容啊！我们公司花了大量的时间在内容还有故事情节的编排上，非常扎实的。那这方面有没有详细的数据支撑呢？有，但是我没有放在明天的 PPT 里面。我想花多一点时间在内容的阐述上，而且蓝总也说了，他不在乎这些虚的数字。那明天是只给蓝总一个人阐述吗？还有其他人吗？圆圆，你提醒的有道理呀、啊。
不要拘束，坐下说吧。嗯、呃，我先给大家介绍一下裴军，裴总，我们公司新来的总监。裴总一直以来呢，都对游戏行业非常的感兴趣，尤其是看了咱们这个碎片时光男友的项目以后呢，觉得非常的有前景。所以接下来呢，将会由我和裴总。共同直接管理咱们的碎片时光男友项目。安总，又见面了，合作愉快。说起来，安然还是我们博大的校友呢，是我们师妹。你们在学校的时候见过吗？安然在我们学校那么优秀，我当然见了。那太好了，既然大家早就认识，那接下来合作起来就更方便了啊。安总，我们可以开始了吗？没问题。《碎片时光男友》是一款女性恋爱手游，我们将以轻盈、自由、沉静为主要特点，展开各个恋爱的场景。可以先看一下我们的游戏的 demo。那么，为了匹配不同玩家和各个维度的期待，我们对四个男主的人设进行了区分。我们这四个男主分别是大学老师、音乐制作人、大四的邻家弟弟以及律师。他们有不同的性格和生活背景。不好意思，安总，我打断一下。其实这些资料啊，我们已经看过很多遍了。但是现在最关键的问题是，相比现在市面上的女性恋爱游戏，你觉得《碎片时光男友》这款游戏的核心竞争力是什么？其实，我们对一些资深玩家做了深度的调研。当时有一个女孩的话，我印象很深刻。王子和灰姑娘的故事，想必大家已经很熟悉了。为什么王子从来没有问过，那双看上去很耀眼的水晶鞋，穿在灰姑娘的身上，她到底舒不舒服？现在有很多游戏开发商都在追求以霸道总裁爱上我这样的模式去展开故事，但其实，这样的恋爱观。已经过时了，所以传统意义上的灰姑娘和王子的故事将不会成为我们这款游戏的核心竞争力。那照你的意思说，这款游戏的主角全是普普通通的男性，那你们觉得玩家会想和他们谈恋爱吗？普通人就不配拥有美好的爱情吗？我们正是要打破这种疑虑。我们游戏里面有一个角色是律师，他其实。就是一个霸总的人设，但由于这种人设已经不是现代普通女性的理想型了，那么我们在这条线上加入了一个可以被改造的游戏任务，那么玩家可以根据自己的需求去进行改造自己的男友。我们希望所有的女性玩家都能够感受到具有理解力、同理心和责任感的真实恋人。我们也认为，一款好的游戏就是可以给玩家传递健康、积极向上的价值观。其实，作为我们投资者啊，最关心的就是游戏的市场竞争力。你们现在有什么具体的数据支撑吗？裴总很专业，这就是我们的数据支撑。接下来我继续讲一讲另外三个角色的故事展开。以上就是我的游戏阐述，谢谢。据我所知啊。盖世无双之前并没有独立运营过任何一款手游，所以我的建议是，先上线内测版，看到成绩再说。裴总，这个事儿呢，我倒是要替他们说两句了啊。盖世无双公司目前为止确实还没有独立运营过任何的项目，可他们也参与了不少的大制作，我相信这最基本的制作能力还是具备的。我完全理解投资人的疑虑
，我们会用内测的结果给大家一个答复。好，内测版什么时候可以完成？下周就可以。那我觉得是这样啊，我们这次是否能够成功的合作，就要取决于这次内测的成绩了。有问题吗？没问题。那这样吧，蓝总，我们还是定一个标准吧。内测的好评率必须达到百分之八十。有问题吗？没问题。那我也没有问题了。那今天先这样吧，回去以后呢，你们抓紧时间好好准备。谢谢蓝总。谢谢。好了，别了。来。唐然，投资的过程当中肯定会遇到很多出其不意的挑战，如果前面做好应对措施的话，后面就可以深海求稳。谢谢提醒。林总，那个我今天还约了人，能不能到这儿就下班了？可以啊，辛苦了。那我走了，拜拜，听信，拜拜。拜拜。不是这个裴轩怎么回事？他怎么这样对你、啊？跟我玩两面三刀呢？他说的也不是没有道理。你还帮他说话啊？哎呀，行了，咱们又不是做不出好东西来，害怕他？哎，大哥。我约了颜月，结束以后一起打游戏。一起啊！你心是真大。好啊，打游戏好啊，正愁一肚子火没地方发呢。会玩游戏吗你？你就知道瞎凑热闹。关你什么事儿？我告诉你，美女的事你少管。帅哥的游戏你少掺和。你，我安然，你说他到底几个意思啊？我怎么知道？我都不知道他为什么会在呢。那你突然加了数据业，对不对？是不是你俩串通好的？演戏呢？哎，骗我们！女人，请停止你无聊的幻想好吗？数据业是黑沙老师教我的。开始了，节目组那边邀请咱们去做评委嘉宾，我不去。那节目上一季特别火，而且主打的就是新生代配音演员，简直为你量身定造的。我不参加节目，我求求你，你再好好想想，我好不容易才当上这条线儿啊。你们刚刚听见了吗？他说的那个节目是热爱声音的我们。对对对。就是去年你朋友圈刷屏的那个，对吧？你可爱看了，这么好的机会，他为什么不去呢？哎呀，他就是喜欢低调，抛头露面的事儿从来不干。我们刚认识那会儿就这样。来吧，咱们走一个。这顿饭吃完，咱们可就得开始准备内测了。不用等他。你看看他那白开水，跟咱们这带度似的，碰不出个下来。来吧，内测成功。我无话可回啊，裴军，那多少有点过分了。落井下石吗？这不是？百分之八十的好评率、啊，这也太难了吧？为什么突然会这样呢？报复前任。你踹我干什么呀？我说的有错吗？你说这裴军上学的时候是不是天天帮安然？那突然来这么一出，那谁知道为什么呀？你知道啊？哎，行了行了行了行了。安然
，是不是中间你们又发生了什么呀？这有什么不能讲的呀？择日不如撞日，我今天就跟你说。想象另一个时空的你，离开了快节奏的生活，你背上背包，骑上单车，迎着风，到了一个可以让你完全放松下来的地方，再结交了三五个好友，你们停在了这里，万物生机汇聚于此，你们丢掉烦恼，谈天说地，用自己微弱的光陪伴彼此。治愈孤独。在创作这幅画的开始，就选择了绿色作为主要的色彩。在上元素进入生活的当下，我希望用生机和活力带给大家温暖和快乐。谢谢谢谢你们。同学，你的这幅画我很喜欢，可以认识一下你。我叫裴军，我叫安然。裴军，安然。哎，主任好。两位都在啊。这位啊，可是咱们学校的杰出校友，大师哥裴军。这个画展啊，就是他大力赞助的。这位啊，是本次活动一等奖获得者，也是代表咱们学院最高水准的学生，安然。哥讲，哎，这个背景不错，来来来，两人站近点，合个影。这一下，笑开有新素材喽。来，站好啊！预备，一、二，好嘞。我看别人都是这样。然然。生日快乐！谢谢。希望以后我们在一起的每一个重要日子，我们都一起庆祝。请慢用，谢谢。我找到实习了，你要实习？嗯，我们班很多同学都实习了，这不要开始工作了吗？你这不是还有我吗？我可以帮你安排。再说了，这些助理类的实习没什么意义。嗯，那这个实习我还要去吗？别去了，含金量不高，人还挺累的。听我的，好吗？嗯，裴娟，我们俩会一直在一起的，对吗？当然。哎。我的画呢
包里呢。OK， 那就去，走吧。走吧。谁啊？稍等我一下。嗯，过去一下。好。安然。他是谁呀、啊？你要去哪？安然，我们俩并不合适，我们还是分手吧。成年的感情就是这样，我们好聚好散。安然，你是博大校花，你是堂堂动画系绩点第一名，毕业半年了，您不出门不找工作，在家除了吃饭睡觉什么也不干，你要在家躺到死啊！你爸你妈今天给我打电话，他们很担心你。他们问我，说你不接电话。他们问我你过得好不好？你要再这样，我就不替你瞒着了，我就立马给你爸妈打电话，让他们来把你接走。
。喂，爸，我在上班呢。这么晚了还忙着呢？我们那个项目在推进啊，这几天每天晚上都要开会呢。哦。哎，爸，什么事儿？没事儿，爸就是问你钱够不够花啊？不花的话跟爸说。够，当然够了，你不用担心。呃，对了，爸，我要去忙了。哦，那你忙着吧，早点休息啊。哎，好嘞。你好，结一下账。嗯，来了，谢谢光临。吴英静跟我提问你好多次了，她说你能力特别的强，我也看过一些你的作品，觉得跟我们公司的风格还挺搭的。感谢学姐的欣赏，欣不欣赏的先不说，我还是要实话跟你讲，我可以给你做项目的机会，但是薪水不会高，毕竟你刚毕业，研究生三年，又没有什么工作经验，薪资不是问题，生活简朴一点就行，只要能做项目，我相信你，好好干，来，再随便看看，别紧张。可以，慢慢就去你的公司。安然，你为什么不跟我说呢？他跑来跟我说想把你追回来，我还帮他约你。说什么呢？说自己年纪轻轻，不求上进，自己男朋友。跑了之后连工作都找不着，而且我现在想想，觉得挺丢人。你一个人当时得多难过呀，身边只有一个胡英俊，他还挺什么用啊？我怎么就不能用了？安然，你不容易。好好的吗？哎呀，行了，你哭什么呀？他不说，你也不说啊？你不知道有一种关心叫闭嘴啊？哎，既然都好了，走一个，走一个，我走，走一个。以后，以后有什么事儿，你一定要告诉我，不能一个人偷偷难过。你答应我，答应你，你答